안녕하세요 마술하다 야초입니다 네, 빨간색 카드 한 덱을 준비했고요 마술을 하기 전에 먼저 카드를 잘 섞어 주겠습니다 카드 한 면을 한번 확인해 보면 카드는 이렇게 어떤 규칙 없이 잘 섞여 있는 걸알수 있고요 조금 더 카드를 섞은 뒤에 관객한테 카드 한 장을 고르게 하겠습니다 손가락으로 카드를 이렇게 훑을 때 원하는 곳에서 멈춰주세요 스톱? 그러면 이 멈춘 곳에 있는 카드를 잘 기억해 주시면 됩니다 다시 카드를 합쳐서 잘 섞어 주겠습니다 관객 카드는 당연히 뭐 제일 위에 있지 않을 거고 밑에도 없겠죠 지금부터 그 카드를 찾을 건데요 이 카드를 섞는 방법 중에 페로 셔플이라는 방법이 있습니다 이렇게 카드를 절반 정도씩 나눈 뒤에 촘촘하게 카드가 한 장씩 한 장씩 교차가 되게끔 해서 섞는 방법인데요 이렇게 섞어주면 관객 카드는 확실히 어딘가에 들어가 있겠죠 마술사가 손가락을 튕기면 카드 전체 중에 한 장이 이렇게 앞면으로 바뀝니다 10하트라는 카드가 나왔는데요 물론 이 카드는 관객 카드는 아닐 거예요 이 카드는 관객 카드의 위치를 알려주는 카드입니다 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 아까 고르신 카드가 뭐였죠? 5 다이아몬드요 네 이렇게 정확하게 그 카드의 위치를 찾아 냈습니다 마술을 감상하시기 전에 구독과 좋아요 알림 설정을 눌러주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다 감사합니다 네 마술의 비밀에 대해서 설명해 드리겠습니다 먼저 이 카드 마술은 어떤 준비도 없이 바로 할수 있는 즉흥 카드 마술이고요 그 전에 인디케이터 카드라고 하는 그러니까 위치 카드라고 하는 마술이 초급 마술로도 하나가 있었어요 그 마술은 미리 7장의 카드를 놔두고 여덟 번째에 8카드 한 장을 앞면으로 놔두는 겁니다 이렇게요 관객한테 카드 한 장을 뽑게 하고 그 카드를 잘 기억해 달라고 합니다 여기선 잭 다이아몬드 카드인데요 관객 카드를 탑에 올린 뒤에 절반 정도 원 컷을 합니다 그리고 카드를 그대로 펼치면 앞면 카드가 한 장이 나타났죠 여기에 8이니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 여덟 번째 잭 다이아몬드가 정확하게 나타나는 거죠 이 마술도 물론 효과가 좋지만 이 마술은 미리 8카드 한 장을 혹은 다른 숫자 카드를 앞면으로 넣어두고 시작을 해야 되는 단점이 있습니다 그래서 즉흥적으로 하기는 조금 어렵죠 그에 반해 에드말로의 카지노 카운트다운이라는 마술은 아무런 준비 없이 관객이 카드를 직접 섞은 뒤에 할 수도 있습니다 카드를 이렇게 섞고 카드를 이렇게 보여주면서 여기서 마술사는 10카드를 찾습니다 이렇게 10카드를 찾았으면 10카드 밑에 살짝 새끼손가락 브레이크를 걸고요 10카드 위에 있는 카드 뭉치를 이렇게 뒤집어 줍니다 브레이크는 유지한 상태에서요 오른손 엔드 그립으로 10 카드와 그 위쪽 뭉치를 잡고 그 아래쪽에 있는 뭉치를 통째로 뒤집어서 위에 올려주면 됩니다 이렇게 하면 10 카드 한 장이 앞면으로 바텀에 들어가게 돼요 여기서 끝은 아니고요 오버핸드 셔플로 다만 밑에 있는 카드가 뒷면이 보이지 않게 탑에서 4장을 내립니다 한장두장세장네장 장, 장, 장. 그리고 이 뭉치를 통째로 올려주면 네, 앞면으로 되어 있는 카드는 바텀에서 다섯 번째에 위치하게 됩니다 이렇게 되면 이제 마술을 위한 준비가 다 끝난 상태예요 자, 손가락으로 카드를 훑을 때 관객한테 원하는 곳에서 멈춰 달라고 합니다 스톱 그러면 그 위쪽 뭉치를 손에 들고요 이 카드 한 장만 내밀어서 앞에 있는 관객한테 카드를 보여줍니다 여기서는 구 스페이드 카드가 나왔죠 카드를 그대로 당겨서 새끼손가락 브레이크를 살짝 걸고 카드를 합칩니다 브레이크를 유지한 상태에서 먼저 그 반반으로 나뉘어져 있는데요 위쪽 절반을 위쪽 뭉치의 절반을 먼저 컷을 합니다 그러면 아직 브레이크는 그대로 살아있죠 그리고 브레이크 위에 있는 카드 뭉치를 덮어주고요 이제 남아있는 두 번째 뭉치 여기서도 절반을 내리고 
나머지 뭉치를 덮어줄게요. 이렇게 해서 카드를 펼쳐보면 그 앞면 카드의 밑에서 다섯 번째 관객 카드가 위치하게 됩니다. 구스페이드 카드요. 여기서 카드를 대략 절반 정도 위쪽 뭉치를 빼서 아래쪽 뭉치의 가운데쯤에 들어가게끔 페로 셔플을 합니다. 이 부분이 조금 많이 어려울 거예요. 지금 제가 하는 것도 이쪽에는 두 장이 겹쳐져 있는데요. 대략 전체 어떤 그 위쪽 중간 부분까지만 한 장씩 교차가 되게끔 하시면 마술은 성공합니다. 그대로 카드를 밀어넣고 이제 펼쳐보면요. 이렇게 앞면 카드가 한장 나타났고 여기서부터 열 번째 위치에 이제 구스페이드가 나타나면 성공인 거죠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이렇게 구스페이드가 나타납니다. 자, 페로 셔플 부분만 다시 한번더 해볼게요. 파라트가 관계 카드라고 하고 자, 그대로 합친 상태에서 카드를 절반 정도 떼서요. 그러면 지금 이렇게 되어 있죠. 절반 조금 안 되게 떼도 상관없을 것 같습니다. 네, 그러니까 지금 10 다이아몬드와 다섯 번째에 있는 네, 관객 카드 파라트라고 한이 카드까지 그러니까 대략 3분의 1, 3분의 1 정도만 드러나도 상관없을 것 같아요. 어, 이 말씀을 드리는 이유는 카드 이 두께가 작을수록 얇을수록 페로 셔플 하기가 조금 쉬워요. 네, 여기서 그대로 한번 해볼게요. 네, 이렇게 넣어주면 카드를 펼쳤을 때 역시나 10 다이아몬드 관계 카드 10, 다이, 10 다이아몬드는 중간쯤에 나오고요. 그 카드 아래쪽에 있는 카드 아홉 열 번째 카드 뒤집어 보면 8 하트가 나타나게 되는 거죠. 